നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഹോൺ ആൻറ്റിനയാണ് ഹോൺ ആൻറ്റിനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ വേവ് ഗേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ വേവ് ഗേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ വേവ് ഗേഡ് സർക്കുലർ വേവ് ഗേഡൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ റേഡിയേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബീം ദ വേവ് ഗേഡ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ആൻ എക്സ്റ്റൻഡ് അപ്പോച്ച് ടു മേക്ക് ദ അബ്രപ്റ്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ വേവ് ഇൻ ടു എ ഗ്രാജുവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാങ്കുലർ വേവ് ഗേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ദെൻ സർക്കുലർ വേവ് ഗേഡ് ആണെങ്കിൽ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവ് ഗേഡിൽ നിന്ന് ഒരു റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഒരു വേവ് ഗേഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഗ്രാജുവൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഈ വേവ് ഗേഡിൻ്റെ അപ്പേച്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിനെയാണ് അതായത് വേവ് ഗേഡിന് വേവ് ഗേഡിനെ തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേവിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹോൺ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ so that all the energy in the forward direction gets radiated and this can be termed as flaring appo wave gate ne flaring nu varna or process adu cheyidittu nammal form cheyina type of antenna en endu nu parayunnathu horn antenna nu parayunnathu adu inde figure kandu kanja ningalku manasilav okay adu inde frequency range nu parayunnathu horn antenna is around 300 megahertz to 30 gigahertz aanu this antenna works in യു എച്ച് എഫ് ആൻഡ് എസ് എച്ച് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓക്കെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പി ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ടു തേർട്ടി ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനയാണ് അതായത് യു എച്ച് എഫിലും എസ് എച്ച് എഫിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനയാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈക്രോവേവിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹോൺ ആൻറ്റിന പറയുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഒരു ഹോൺ ആൻറ്റിനയുടെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇതാ ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വേവ് ഗേഡാണ് ആ വേവ് ഗേഡിൻ്റെ അപ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫ്ലയറിങ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഫ്ലവേ ഫ്ലയേഡ് വേവ് ഗേഡ് എന്ന് പറയും അതിനെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ആൻറ്റിന ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഹോൺ ആൻറ്റിന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലയറിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോൺ ആൻറ്റിന വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ദ എനർജി ഓഫ് ദ ബീം വെൻ സ്ലോലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു റേഡിയേഷൻ ദ ലോസസ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഫോക്കസിങ് ഓഫ് ദ ബീം ഇംപ്രൂവ്സ് അതായത് ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ട്രാൻസ് അബ്രപ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷന് പകരം ഒരു സ്ലോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലോസസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഫോക്കസിങ് ഓഫ് ദി ബീം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ഹോൺ ആൻഡ് മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഫ്ലൈഡ് ഔട്ട് വേവ് ഗേഡ് ഓക്കെ ഫ്ലൈഡ് ഔട്ട് വേവ് ഗേഡ് ബൈ വിച്ച് ദ ഡയറക്റ്റി ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലയറിങ് ഹെൽപ്സ് to match the antenna impedance with the free space impedance for better radiation it avoids standing wave ratio okay and provides greater directivity and narrower beam width namaku or antenna ku venda requirements are narrow beam width um greater directivity okay okay appo it reduce it avoids standing wave ratio and swr means standing wave ratio and provides greater directivity and narrower beam width സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എസ് ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് ടിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ടു മിനിമം വോൾട്ടേജ് വി മാക്സ് ബൈ വി മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്
വേവ് വേവ് ഗേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലെയർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആ ഫ്ലെയർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് കാരണം എന്താ അത് വളരെ ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈലി ഡയറക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ കിട്ടില്ല ഹെൻസ് ദ ഫ്ലെയർ ആങ്കിൾ ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ ആൻഡ് ഈസ് ക്ലോ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് അടുത്ത് വരുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓൺ ആൻറ്റിനെയാണ് ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ വേവ് ഗേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ വേവ് ഗേഡിനെ ഫ്ലയറിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹോൺ ആൻഡിനെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേവ് ഗേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ വേവ് ഗേഡിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഫ്ലയറിങ് ചെയ്തത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലയറിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വൈ ഇത് എക്സ് ഇത് നമ്മുടെ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ എക്സ് എക്സ് വൈ എക്സ് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഏതെടുക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലെയിൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് പ്ലെയിൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും അതുപോലെ വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇ പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദോ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദിസ് ഈസ് എച്ച് ദിസ് ഈസ് ഇ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇ എക്സ് ആൻഡ് ഇസെഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ ടേംസ് നോക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലയറിങ് ലെങ്ത്ത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഫ്ലയറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലയറിങ് ഡയ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ ഇ പ്ലെയിൻ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഡ്ത്ത് ഓക്കെ ഹോൺ ആൻറ്റിനയുടെ വിഡ്ത്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ മൗത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഫ്ലയറിങ് ഡയമെൻഷൻ ഇൻ ഇ ഇ പ്ലെയിൻ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലയറിങ് ഡയമെൻഷൻ ഇൻ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് സോറി ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലയറിങ് ഡയമെൻഷൻ ഇൻ എച്ച് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലയറിങ് ഡയമെൻഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഇ പ്ലെയിൻ ഡയറക്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വിടുത്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് വിടുത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓപ്പൺ മൗത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എ എടുക്കുന്നു ഓപ്പൺ മൗത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്തായിട്ട് എന്ത് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹോണിൻ്റെ വിഡ്ത്തായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് ഹോൺ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോൺ ആൻഡിന ആദ്യത്തെ വരുന്നത് സെക്ടറൽ ഹോൺ ആൻഡിനയാണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോൺ ആൻഡിന ഫ്ലയേഴ്സ് ഔട്ട് ഇൻ ഓൺലി വൺ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഫ്ലയറിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫ്ലയറിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സെക്ടറൽ ഇ പ്ലെയിൻ ഹോൺ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയറക്ഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ജനറൽ ഫിഗറിനകത്ത് ഓക്കെ ഇത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എച്ച് പ്ലെയിൻ ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഇ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വെക്ക് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇ പ്ലെയിൻ സെക്ടറൽ ഹോൺ ആൻഡിനാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലയറിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇ പ്ലെയിൻ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വെക്ടർ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലയറിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലയറിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സെക്ടർ സെക്ടറൽ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഹോൺ ആൻഡിന അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലയറിങ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സെക്ടറൽ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഹോൺ ആൻഡിന ഓക്കെ ദെൻ നെക്
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എസ് പ്ലെയിൻ സെക്ടറൽ ഹോൺ ആൻഡിനെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പിരമിഡൽ ഹോൺ ആൻഡിന അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും എച്ച് പ്ലെയിനിലും എച്ച് എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഫ്ലയറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എച്ച് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്കേണ്ട ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഫ്ലയറിങ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഇതാണ് ഇ പ്ലെയിൻ സെക്ടറൽ ഹോൺ ആൻഡിന ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഗർ ഇതാണ് എച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ഇ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെക്ടർ ഇലക്ട്രിക് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ ഫ്ലയറിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇ പ്ലെയിൻ സെക്ടറൽ ഹോൺ ആൻഡിന ദെൻ കോണിക്കൽ ഹോൺ ആൻഡിന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേവ് ഗൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും സെർക്കുലർ വേവ് ഗൈഡാണ് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലയറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് കോണിക്കൽ ഹോൺ ആൻഡിന അപ്പോൾ ഈ ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കണം നീറ്റ് നീറ്റായിട്ട് വരച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻഡിനയാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ മാത്രം വരച്ചാലും മതി ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ഇ പ്ലെയിൻ ആൻഡിന ഇ പ്ലെയിൻ ദെൻ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ദെൻ പിരമിഡൽ ആൻഡ് കോണിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫ്ലയറിങ് എങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ വരുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് എ ഹോൺ ആൻഡിന ഈസ് ഫെറിക്കൽ വേ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഷോസ് ദ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഹോൺ ആൻഡിന ഓക്കെ ദ വേവ് റേഡിയേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ അപ്പേച്ചർ മിനിമൈസിങ് ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ദ ഫ്ലയറിങ് കീപ്സ് ദ ബീം ഫോക്കസ്ഡ് ദ റേഡിയേറ്റഡ് ബീം ഹാസ് എ ഹൈ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ഫെറിക്കലി സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉള്ള ഒരു വേവാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ പാറ്റേണാണ് നമുക്ക് ഹോൺ ആൻഡിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഇതാ വൺ ഡയമ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ടി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗർ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗറാണ് ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇ പ്ലെയിൻ ഡയമെൻഷനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിനാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഇ പ്ലെയിൻ ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആൻറ്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലെങ്ത് ഫ്ലയർ ഫ്ലയറിങ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് ദെൻ ഫൈ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലയർ ആംഗിൾ ആണ് ഇൻ ഇ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ഇല്ല ഫൈ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഫ്ലയർ ആംഗിൾ ഇൻ ഇ പ്ലെയിൻ ദെൻ ഇ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇ പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ പ്ലെയിൻ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബി ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ദിസ് 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 ലെങ്ത് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എ ദെൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ലെങ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയും ഡെൽറ്റ ഇ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ പ്ലെയിൻ ഫ്ലയറിങ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലയറിങ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഞാൻ ഈ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ അപ്ലൈ പൈതകോറസ് ഇക്വേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഇ ദിസ് ഈസ് എൽ ദിസ് ഈസ് എൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ
therefore by neglecting delta e square we will get flaring length capital L is equal to a square divided by 8 into delta e where delta is the e plane flaring difference similarly we h plane consider we will get flaring length capital L is equal to b square divided by 8 delta h for h plane Namely delta e and delta h choose the value of the condition delta e should be less than 0.25 lambda and delta h should be less than 0.4 lambda. When we design consideration nokana samayat delta e the value appalum 0.25 lambda in ekalum korava irikkanam delta h in the value 0.4 lambda in ekalum korava irikkanam where lambda is the wavelength idana idinde oru main drawback nu parayunnathu appo idil koodal nammal delta e choose cheythu kanyal endha irikkum aa and ne work cheyilla okay this is the main disadvantage of horn antenna okay design nammal consider cheyum horn antenna ede design consider cheyumbolla ettom Value limitation is delta e no 0.25 lambda negalum exceed yambadilla, delta s no 0.4 lambda negalum exceed yambadilla. Okay. Then the directivity of lossless horn antenna is given by d equal to 4 pi ae divided by lambda square. That is equal to 4 pi epsilon ap into capital A p divided by lambda square where epsilon ap is the aperture efficiency which is equal to ae by ap where a is the effective aperture area and ap is the physical area so, we will discuss the first module we discuss the equations where d equal to directivity and effective aperture we will learn relation 4 pi ae by lambda square we will learn the then aperture efficiency Okay, all relations are not going to be able to use the general equation. That is what you see. Epsilon AP is AE divided by AP. Where AE is the effective opposite. AP is the physical area. And lambda is the wavelength. Okay. Then, for a rectangular horn antenna, AP is equal to DE into DH. Where DE is the aperture size in E plane horn and DH is the aperture size in H plane. That is AP, physical area. Aperture is equal to DE into DH. DE is equal to DE into DH. E plane is the dimension. Or DE is the aperture size in E plane. We have the aperture size in E plane. We have the aperture size in E plane. We have the E plane in E plane. Capital A is equal to DE. That is DE equal to capital A. From the figure, DE equal to capital A. That is DH. We have the aperture size in E plane. இவ்விடு எடுத்திருக்கின்னு, capital B இன்று வருந்தான் எடுத்திருக்கின்னது. Okay, இது general equation ஆனு, பெஷு நம்மல எடுத்திருக்கின்ன figure நாகத்து, DE is denoted as capital A and DH is denoted as capital B. Okay, அப்போ, AP இன்று வருந்தான் இருக்கும் A into B இருக்கும் நமக்கு கிட்டும்ட equation. Okay, similarly for a conical horn, AP is equal to pi into D, where D is the aperture diameter. அவ்வடா circular wave gate ஆனு யூ diameter ஆன இந்த D இன்னு வருந்து நம்மல எடுக்கந்தது. Okay. இனி கொருசு important ஆயிட்டு கொருசும் குட equations நமக்கு நோக்கானண்டு. அது நாத்தா அதுத்த equation நரையிந்து 5E இன்னு வருந்தந்த flare angle ஆனு that is equal to 2 tan inverse D divided by 2L. அது நாத்த D இன்னு வருந்தந்த aperture dimension ஆனு okay. aperture dimension of or aperture size in E plane or H plane. Okay, நம்மல E plane அடுக்கும் நங்கு D E நு வருந்து அடுக்கும் H plane அடுக்கும் நங்கு D H நு வருந்து அடுக்கும் இப்படு D நு வருந்து எந்த இருக்காம் either A ஆவா அல்லங்கள் எந்த இருக்காம் B ஆவா Okay, E plane அடுக்கும் நங்கு A அடுக்கும் H plane அடுக்கும் நங்கு B அடுக்கும் That is equal to 2 tan inverse D divided by 2L இது எங்கனை two-dimensional figure ஒக்கு வருசிட்டுண்டா இருந்து E angle 5E by 2 வரும் இங்கனை இருந்து figure அப்போ E total angle 5E அனு வருந்து அப்போ மோகல் E section மாதிரடுக்கும் 5E by 2 வரும் இதின்ன நம்மல A by 2 நு வருந்து denote இதுட்டுண்டா இருந்து அவ்வடை இவ்வடை A கிபார் நம்மல D நு வருந்து generally இடுத்தும் மாத்ரம் D E ஆனங்கள் A வெரும் D H ஆனங்கள் எந்து வெரும் நம்மலும் 5 D H ஆனங்கள் எந்து வெரும் 
B എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫൈവ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡി ഇ ആണ് വരേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ അത് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എ ബൈ ടു വരും ദിസ് ഈസ് എൽ വരും ദിസ് ഈസ് ഡെൽ ഇ വരും ദിസ് ഓൾസോ എൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ടാനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ഫൈവ് ഇ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടാൻ ഫൈവ് ഇ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ കിട്ടും ഓക്കെ എ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ കിട്ടും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഇ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഓഫ് എ ബൈ ടു എൽ കിട്ടും സോറി ടാൻ വേഴ്സ് ഓഫ് എ ബൈ ടു എൽ കിട്ടും ഓർ ഫൈവ് ഇ ഈക്വൽ ടു ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ ബൈ ടു എൽ കിട്ടും ഇവിടെ ഡിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഏതാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെ എഴുതിക്കൊള്ളൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇ വേർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഹാഫ് പവർ ബീം എടുത്ത് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമം ഫ്ലൈഡ് ഹോൺ ആണ് ഹാഫ് പവർ ബീം എടുത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ഇ തീറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നു അതായത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് പവർ ബീം എടുത്തിന് ഈ ഡയറക്ഷൻ തീറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് പവർ ബീം എടുത്തിൻ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ തീറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഇ ഇൻ ഡിഗ്രീസ് ഓക്കെ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പേച്ച സൈസ് ഇൻ ഇ പ്ലെയിൻ ഇയർ ഡി ഇ ഈക്വൾ ടു എ നമ്മൾ ഫിഗറിനകത്ത് ഡി ഇ ഈക്വൾ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിമിലർലി തീറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എച്ച് ഇയർ ഡി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് തീറ്റ ഈസ് ദ ഹാഫ് പവർ ബീം വിടുത്തിൻ ഇ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് തീറ്റ എച്ച് ഇസ് ദ ഹാഫ് പവർ ബീം വിടുത്തിൻ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഓർ അനദർ ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ലാംഡ എ സഫിക്സ് ലാംഡ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തീറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സഫിക്സ് ലാംഡ ഓക്കെ വേർ എ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡയാണ് എ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മളെ ജനറൽ ഇക്വേഷനാണ് ഡി ഇ ഡി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേംസിലുള്ളത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗറിൽ ആ ഡയമെൻഷൻസ് എയും ബിയും ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടേംസിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ സഫിക്സ് ലാംഡയാണ് വേർ എ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡേനെയാണ് നമ്മൾ എ സഫിക്സ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റ ഇ കണ്ടില്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബി ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ വരച്ച ഫിഗറിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതി വെച്ചാലും മതി ഓക്കെ തീറ്റ ഇ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ലാംഡ ആൻഡ് തീറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ലാംഡ വേർ എ ലാംഡ ഈക്വൾ ടു എ ബൈ ലാംഡ ആൻഡ് ബി ലാംഡ ഈക്വൾ ടു ബി ബൈ ലാംഡ ഓക്കെ സിമിലർലി ഫസ്റ്റ് നാൾ ബീം എടുത്തിന് ഇ പ്ലെയിൻ എന്താ വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ലാംഡ എ സിഫിക്സ് ലാംഡയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നാൾ ബീം എടുത്തിന് എച്ച് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സഫിക്സ് ലാംഡ ഓക്കെ ബി ലാംഡ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ബി ബൈ ലാംഡ ദെൻ അനദർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ടിവിറ്റി ഡയറക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇക്വേഷനാണ് ഡി ഈക്വൾ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആൻഡ് പവർ ഗെയിൻ ജി ഈക്വൾ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ വേറെ എ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ
നാരോ ഓർ ബീം പിടുത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ആർ അവോയ്ഡഡ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പാർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ഫ്ലയർ ആംഗിൾ ഡിസൈഡ്സ് ദ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലയർ ആംഗിൾ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫ്ലയർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി വെരി സ്മോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് ഫോളോയിങ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ എസ്ട്രോണമിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോവേവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ എസ്ട്രോണമിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലും മൈക്രോവേവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും മൈക്രോവേവ് നിങ്ങൾക്ക് ലാബ് ചെയ്യാനുണ്ട് ലാബ് അടുത്ത സെമ്മിൽ എസ് സെവനിൽ ലാബ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ലാബോറട്ടറി പർപ്പസിനൊക്കെ ഈ ആൻറ്റിനാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റർ ആൻറ്റിനാസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് റിഫ്ലക്റ്റർ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഷ് ആൻറ്റിന ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് റിഫ്ലക്റ്റർ ആൻറ്റിന റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മോഡിഫൈ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് എ റേഡിയേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റർ ആൻറ്റിന ക്യാൻ ഓഫ് എ മച്ച് ഹയർ ഗെയിൻ ദാൻ ഹോൺ ആൻറ്റിനാസ് ആൻഡ് ഈസി ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദീസ് ആൻറ്റിനാസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ റേഡിയോ ആൻഡ് വയർലെസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഷേപ്പ് ഈസ് ദ പാരാബോളോയിഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്സ് എക്സലൻറ്റ് എബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പെൻസിൽ ബീം ദാറ്റ് ഈസ് പെൻസിൽ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബീം വിത്ത് ഹൈ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി വിത്ത് ലോ സൈഡ് ലോബ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് ക്രോസ് പോളറൈസേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പാരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ആൻഡ് നൈസ് യു എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് എഫ് ആൻഡ് ഇ എച്ച് എഫ് ബാൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ഇത്രയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് റിഫ്ലക്ടർ ആൻറ്റിനയുടെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോളോയിഡ് അത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഡിഷ് ആൻറ്റിനയൊക്കെ അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് പരാബോളോയിഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പരാബോളിക് ഡിഷ് ആൻറ്റിനയാണ് പരാബോളിക് ഡിഷ് ആൻറ്റിനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ആണ് മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിനാസ് ആണ് ഓക്കെ മൈക്രോവേവ് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ് പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ആൻറ്റിനാസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പാരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് യു എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് എഫ് ഇ എച്ച് എഫ് ഓക്കെ ഈ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിലൊക്കെ നമ്മൾ പാരാബോളിക് ഡിഷ് ആൻറ്റിന യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദീസ് ആൻറ്റിനാസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ റേഡിയോ ആൻഡ് വയർലെസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ ലോ നമ്മൾ എന്ത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം പാരാബോളയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പാരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ആൻറ്റിന ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ദീസ് ലോ വെൻ യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ പരാബോള ഹെൽപ്സ് ദ ബീം ഫോക്കസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ബീമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ പരാബോള വെൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് എക്സിബിറ്റ്സ് സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പരാബോള വിച്ച് ആർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ ബിൽഡിങ് ഓ ബിൽഡിങ് ആൻഡ് ആൻഡിന യൂസിങ് ദ വേവ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലോ ഫ്രി റിഫ്ലക്ഷനും പരാബോളയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പരാബോളിക് റിഫ്ലക്റ്റർ ആൻഡിന കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പരാബോള എന്ന് നോക്കാം ഓൾ ദ വേവ്സ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഫോക്കസ് reflects back parallel to the parabolic axis
പരാബോളയിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ദേ വിൽ ട്രാവൽ പാരലൽ ടു ദ പരാബോളിക് ആക്സിസ് ദ ഫോർ ദേ വിൽ റീച്ച് ദ അപ്പേഴ്സർ ഇൻ ഇൻ ഫേസ് ഓക്കെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ദ റേസ് ഇത് ഇത് സെക്കൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക ദ റേസ് വിച്ച് ട്രാവൽ ട്രാവൽസ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി ഓഫ് എ പരാബോള സ്ട്രൈക്ക് ഇറ്റ്സ് കോൺവേ കോൺകേവ് സൈഡ് ഈസ് റെഫർ ടു ഇറ്റ്സ് ഫോക്കസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സോഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയുന്നു അതായത് റേസ് വിച്ച് ട്രാവൽ പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രി ആക്സിസ് ഓഫ് സിമട്രിക്ക് പാരലായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് റേസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദേ സ്ട്രൈക്ക് ഇറ്റ്സ് കോൺകേവ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പരാബോള തട്ടി കോൺകേവ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പരാബോളയിൽ തട്ടി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഓൾ ദീസ് റേസ് ആർ റെഫർ ടു ഇറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം അത് തിരിച്ച് ഏത് പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഈ പരാബോളയുടെ ഫോക്കസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ദെൻ ആസ് ദ വേവ് ആസ് ദ വേവ്സ് ആർ ഇൻ ഫേസ് ദ ബീം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അലോങ് ദ പരാബോളിക് ആക്സിസ് വിൽ ബി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓക്കെ എല്ലാ വേവ്സും ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ടാണ് പരാബോളയുടെ അപ്പേഴ്സറിൽ എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കിട്ടുന്ന വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് പരാബോളയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പരാബോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് പ്ലസ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പരാബോളയുടെ ഫിഗർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ ആണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫിഗർ വരുന്നത് പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ആൻറ്റനയുടെ ഫിഗർ നമ്മൾ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ പരാബോള ദിസ് ഇസ് ദ പരാബോള ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ട് വെർട്ടെക്സും എഫും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈന് ദിസ് ഈസ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് സിമിട്രി ദെൻ ഇവിടെ കുറേ റേസ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേവ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ വേവ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സ് ആണ് പി ത്രീ ക്യു ത്രീ പി ടു ക്യൂ ടു പി പി വൺ ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റേസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അതുതന്നെയാണ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത് ലൈൻ ജോയിനിങ് എഫ് ആൻഡ് വി ഈസ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ സിമിട്രി പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ എൽ ഈസ് ദ ലൈൻ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഓൺ വിച്ച് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സ് ലൈ ടു സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ബീങ് കൊളീനിയർ കൊളീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എല്ലാം ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഹെൻസ് ആസ് പെർ ദ എബോ ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് എൽ ലൈ കോൺസെൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വേവ്സ് ബീങ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൽ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഫ്രം ദ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോക്കസ് പ്ലസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സ് ഫ്രം എ കൊളിമാറ്റഡ് വേവ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പാരാബോളിക് ഷേപ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അപ്പേഴ്സറിലെത്തുന്ന എല്ലാ വേവ്സും ഇൻ ഫേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദ ഫോർ ദേ വിൽ ഫോം എ കോളിമാറ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് കോളിമാറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ റേസും പാരൽ റേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ റേഷ്യോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടു അപ്പേച്ചർ സൈസ് ഓർ എഫ് ബൈ ഡി ഈസ് നോൺ ആസ് എഫ് ഓവർ ഡി റേഷ്യോ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ഓഫ് പാരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വാരീസ
കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ആൻഡിന കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് എ ഫീഡ് ആൻഡിന ആൻഡ് എ പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിഗർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ആൻറ്റിനയുടെ ഫിഗർ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്ന തന്നെയാണ് ഒരു പരാബോളിക് ഡിഷ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ് ആൻറ്റിനയുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ഇതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ലെയർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ വരാൻ നോക്കാം റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതുപോലെ വരുന്നത് ഹൈലി ഡയറക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ചെറിയ മൈനർ ലോസ് വരും ഓക്കെ ഇത് സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലോട്ട് പോവാം If a parabolic reflector antenna is used for transmitting a signal, the signal from the feed comes out of a dipole or horn antenna to focus the wave onto the parabola. If we use a parabolic antenna, we use a transmitting antenna to use a reflecting antenna, sorry, receiving antenna to use a. If we use a parabolic reflector antenna, we use a transmitting antenna to use a. We use a feed antenna to use a. ഒരു ഡൈപോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൺ ആൻറ്റിനെയാണ് ഫീഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീഡ് ആൻറ്റിനെ ഇപ്പം നേരത്തെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പരാബോളം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ ഡൈപോൾ ആൻറ്റിനെ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോൺ ആൻറ്റിനെ ആയിരിക്കും ടു ഫോക്കസ് ദ വേവ് ഓൺ ടു ദ പരാബോള ഓക്കെ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ വേവ്സ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോക്കൽ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് ദ പരാബോളോയിഡ് റിഫ്ലക്ടർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫീഡ് ഫീഡ് ആൻറ്റിന് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഈ പരാബോളയുടെ ഫോക്കൽ പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പരാബോളയിൽ തട്ടി എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദിസ് വേവ് നൗ ഗെറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആസ് കൊളിമാറ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആസ് ഡിസ്കസ്ഡ് പ്രീവിയസ്ലി ടു ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പരാബോളയുടെ അപ്പേഴ്സറിൽ കിട്ടുന്ന വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് കൊളിമേറ്റഡ് വേവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ വേവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇഫ് ദ സെയിം ആൻറ്റിനൈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിസീവർ ഇനി നമ്മൾ പരാബോളിക് ക്യാൻറ്റീൻ തന്നെ റിസീവർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പരാബോളോയിഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ് ആൻറ്റിനെ ഉണ്ടായിരിക്കും വേവ്സ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പരാബോളയുടെ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽസ് വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇഫ് ദ വേവ്സ് ആർ കമ്മിങ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ പരാബോള ദ വിൽ സ്ട്രൈക്ക് ദ കോൺകേവ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പരാബോള and they will get focused to this feed antenna okay ini adutha parayna the dipole or the horn antenna which acts as, acts as the receiver antenna at its feed receives the signal to convert it into electric signal and forward it to the receiver circuitry appo nammal appo incoming signals parabola പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിൽ തട്ടി ദെൻ ഫീഡ് ആൻറ്റിന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫീഡ് ആൻറ്റിനിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിഗ്നൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഫീഡ് ആൻറ്റിന ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് റിസീവർ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ആണ് ഗെയിൻ ഓഫ് എ പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ജി ഈക്വൾ ടു ടെൻ ലോഗ് ടെൻ ടെൻ ലോഗ് കെ ഇൻറ്റു പൈ ഡി ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ടു ദ ബേസ് ടെൻ ആണ് പറയുന്നത് ടെൻ ലോഗ് കെ ഇൻറ്റു പൈ ഡി ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിലെ ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വെർ ജി ഈസ് ദ ഗെയിൻ ഓവർ എൻ ഐസോട്രോപ്പിക് സോഴ്സ് ഇൻ ഡി ബി K എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇസ് ജനറലി അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു 
ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് പരാബോളോ പരാബോളോയിഡ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അപ്പോച്ചർ റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ലാംഡ ഓക്കെ ഡി ബൈ ലാംഡേനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോച്ചർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് വരുന്നത് ദ എഫക്റ്റീവ് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ആണ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് എൻ ആൻറ്റിന ഇസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് പവർ ഫെഡ് ടു ദ ആൻറ്റിന ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പവർ ഗെയിൻ അടുത്ത പരാമീറ്റർ വരുന്നത് ഇ പി ആർ ആണ് ഇ ആർ പി ആണ് എഫക്റ്റീവ് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ ഇൻപുട്ട് പവർ ഫെഡ് ടു ദ ആൻറ്റിന വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പവർ ഗെയിൻ ഓക്കെ പവർ ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ പ്രൈമറി ആൻറ്റിന ഈസ് നോൺ ഐസോട്രോപ്പിക് പ്രൈമറി ആൻറ്റിന ഓർ ഫീഡ് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഐസോട്രോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് പവർ ബി മിഡത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ലാംഡ ബൈ ഡി ആണ് ഫസ്റ്റ് നാൾ ബി മിഡത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടൈംസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ലാംഡ ബൈ ഡി ആണ് ദെൻ ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഡി ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഡി ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഡി ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആൻഡ് പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡി ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഡി ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഡി ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആൻഡ് പവർ ഗെയിൻ ജി പി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡി ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്തത് പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു ടൈപ്പ് വേറൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ ഫീഡ് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൺ ആൻറ്റിന അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീഡ് ആൻറ്റിന യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് വേറൊരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഫീഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് അലോങ് വിത്ത് ദിസ് ഡി ടെക്നിക് വി ഹാവ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീഡ് ഗിവൺ ടു ദ പരാബോളോയിഡ് റിഫ്ലക്ടർ ആൻറ്റിന കോൾഡ് കാസഗ്രെയിൻ ഫീഡ് ഓക്കെ കാസഗ്രെയിൻ ഫീഡ് ആൻറ്റിന അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാസഗ്രെയിൻ ഫീഡ് ആൻറ്റിനയാണ് കാസഗ്രെയിൻ ഈസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീഡ് ഗിവൺ ടു ദ റിഫ്ലക്ടർ ആൻറ്റിന ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഫീഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ വേർട്ടക്സ് ഓഫ് ദ പരാബോളോയിഡ് അൺലൈക്ക് ഇൻ ദ പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ബിഹൈൻ ദ ഡിഷ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിൽ ഫീഡ് എവിടെയായിരുന്നു പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടറിൽ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പരാബോളയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോക്കസിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഫീഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ വേർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദ പരാബോളോയിൽ ഓക്കെ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഫീഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോൺവെക്സ് ഷേപ്പ്ഡ് റിഫ്ലക്ടർ വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ ഹൈപ്പർ ബോളോയിഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫീഡ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ബോളോയിഡ് റിഫ്ലക്ടർ ഓർ സബ് റിഫ്ലക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടെക്സിലാണ് ദെൻ അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺവെക്സ് ഷേപ്പ്ഡ് റിഫ്ലക്ടറും കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ ഹൈപ്പർ ബോളോയിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫീഡ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫീഡ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഏത് ഭാഗത്തായിട്ട് വരും ആ പരാബോളോയിഡിൻ്റെ എവിടെയായിട്ട് വരും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പരാബോളോയിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരാബോളിക്
place the end of the okay. This is the figure. This is the cast grain and figure. Okay. Now, we will see the feed. We will see the feed. This feed. Then, we will see the feed. Then, we will see convex shape. Hyperboloid alangil, uh, sub reflector use in under. Up a e hyperboloid, a thinglum or focusum, namada, paraboloid, focusum, and the enum coincide in the Rithilana, e hyperbola and a place in other. Okay. Up so, either number main reflector or parabola, either sub reflector. If you are not the answer tender, then I would a blockage in or another e number e parabola, alangal hyperbola, place in the our area. Le, we have to get the waves. Okay, we have to incoming waves. We support the support of reflected waves. We have to get the feed. We have to get the waves. We have to get the blockage. Okay. We this is the main reflector. Then, feeding horn. This is the sub reflector. Convex type sub reflector. Hyperboloid. Okay. This is the configuration of the configuration of tetraheads. This is the reflector. This is the Cassie grain and denied a figure on a picture on a by Evdulum, Ningokanoka, Kanambatum, is in the vertex lana number feed a good feed and in a place with it then as in the frontal light and number in the scene and Uru hyperboloid place with it in the okay. The number in the Atha figure. It shows the working model of Cassie grain feed. Need in the working and in the Lana and the other another. When the antenna acts as a transmitting antenna, the energy from the feed radiates through the horn antenna onto the hyperboloid convex reflector, which again reflects back onto the parabolic reflector. Okay, so we have a parabola here, and we have a horn antenna here, and we have a horn antenna here. Uh, hyperboloid convex reflector and upon the mother either transmitting and in it and angle act in the angle and the same number with a feed go to come up a feed and in a radiatium alay then e radiate in the wave saved the tom e convex shape la hyperboloid reflector la tatum then idina got the idilla tati reflect either e paraboloid letum okay then parabola is the same as the reflector. We will place this parabola in the focus. Then, we will focus on the radiations. This parabola is the same as the They will move parallel to the axis of the parabola. Then, we will the radiations in the radiations. The parabola is the axis of the parabola. Parallel type radiations are the same as Therefore, we will get a highly concentrated collimated wave. Okay. Ini, if the antenna, the signal gets reflected into space from the, hence, wastage of power is controlled and directivity gets improved. Okay. When the same antenna is used for reception, the electromagnetic waves strike the reflector gets reflected onto the convex hyperboloid and from there it reaches to the feed neither antenna nammal endayittu use cheyunu receiving antenna ayittu use cheyina engil idana nammal feed varunathu ivada nammal hyperboloid convex shape de hyperboloid use cheyunnundu allekil sub reflector place cheyunnundu indinte focus ile then we receiving antenna to use imbo nammala signals alengil waves in the if the waves are coming parallel to the axis of the parabola in the cm, they will strike the concave shape of the parabola and focused on to 
the focal point of the parabola le appo ingane varuna parallel waves ee parabola il thatti reflect cheedittu idinde focal point ilotu focus cheyum okay aa focal point il aanu nammal endis place cheedirikkunnathu convex shaped hyperbola place cheedirikkunnathu appo again ividnum reflect cheedittu endu cheyum they will be collected by the feed antenna okay the uh, the radiations are collected by the feed antenna appo it reaches to the feed a wave guide horn antenna presents present there to receive this signal and sends to the receiver circuitry for amplification adhaayad further processing in vendi transfer you ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം പരാബോളയിൽ തട്ടിയിട്ടും റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് വേറൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ അറിയുന്നത് ഹൈപ്പർ ബോളോയിൽ ഹൈപ്പർ ബോളോയിഡ് സർഫസിൽ തട്ടിയിട്ടും അടുത്ത റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് മൈനർ ലോബ്സ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് പവർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എനി ലൊക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ കൺവീനിയൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബീം നാരോയിങ് ഓർ വൈഡനിങ് ഈസ് ഡൺ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസസ് ഇതാ ഇതെല്ലാമാണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് സം ഓഫ് ദ പവർ ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് this becomes a problem with a small dimension paraboloid nammal nertha parnittundayirunnu adinde hyperboloid place cheyina or area il namukku radiations onnu obtain cheyunnilla nu parnittundayirunnu le adu adinde main disadvantage aanu then applications varunnathu case grain feed parabolic reflector is mainly used in satellite communication also used in wireless telecommunication systems appo ithrakkana paraboloid and allengi parabolic reflector and case grain feed and in us